نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما آباد ناظرین محترم اس مجلس میں ہم روزہ داروں کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جن میں سے بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے یا بہت بڑے ثواب سے آدمی جو ہے وہ محروم ہوتا ہے یا بعض غلطیاں جو ہیں وہ گناہوں کا ذر سباب بن جاتی ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں نمازوں کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں اور بعض لوگ جو رات بھر کام کرتے ہیں تو وہ کھا کر سو جاتے ہیں سحری سے پہلے ہی اور فجر کی نماز اور اسی طرح بعض دیگر دن بھر کی نمازیں بھی جو ہے ان کی ضائع ہو جاتی ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے اور نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آزان سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا فجر کی آزان سے پہلے نماز ہو جاتی ہے تو اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اسے اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ فجر جب تک طلوع نہیں ہوتی تو فجر کی نماز کیسے ہوگی وقت کا دخول سے پہلے نماز نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سحری سے قبل جو ہے وہ سو جاتے ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ سحری رات کے بارہ بجے ڈیوٹی آف کرتے ہیں یا ایک بجے یا دو بجے تک تو سحری کے وقت سے پہلے جو ہے وہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور پھر نماز بھی گئی اور سحری کا جو وقت ہے اس کی فضیلت سے بھی محروم رہتے ہیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی جب تک میری امت کرتی رہے گی وہ خیر پر قائم رہے گی تو اور پھر یہ ہے کہ سحری کا وقت خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب ہم سحری تاخیر سے کریں گے اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے تو یہ اللہ کے نیکوکار بندوں کی صفت رہی ہے وہ بلسخار ہوں یا استغفر ہوں تو ہم اس سے بھی محروم رہتے ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ایک ہی مہینہ ہے جو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوتا ہے اور اس میں بھی اگر ہم غفلت کریں تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے پھر یہ کہ اس مہینے میں بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت کو فضولیات کے اندر جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں رمضان کا ایک ایک لمحہ دراصل سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں یہ شعر السیام ہے شعر النیام نہیں ہے کہ بعض لوگ دس بارہ بارہ گھنٹے سوئے رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں جی رمضان میں سونے کا وقت نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ اس سوائے مبارک کو سلف صالحین کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے وقت گزاری کے لیے جو ہے بعض فضول کا اور لغویات کے اندر جو ہے وہ شرکت نہ کریں جیسے بعض لوگ تاش کھیلنے کرم بورڈ اور نیٹ اور فیس بک اور گانے اور موسیقی اور دوسری چیزوں کے لیے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ بس روزہ پاس نہیں ہو رہا ہے وقت نہیں گزر رہا ہے تو محترم سامعین کرام یہ روزے کا وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے تو ان قیمتی اوقات کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیجیے اللہ کا ذکر کیجیے دعائیں کیجیے استغفار کیجیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور حدیث کا مطالعہ کیجیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی رضا کے لیے لگائیے لغویات سے بالخصوص اپنے روزے کو بچائیے اور اسی طرح سے بعض لوگ ہیں چونکہ موبائل جو ہے وہ تقریباً فری اگر نہیں ہے تو پیکج وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ لبیا کے کم پیسے لگتے ہیں تو لمبی لمبی طویل گفتگو گھنٹوں لوگ لگے رہتے ہیں تو رمضان المبارک سے میں اس سے پرہیز کریں احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت بچا کر اللہ کی رضا کے لیے اسے استعمال کریں بعض لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کشتیاں کھیل اور ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان آنکھوں اور کانوں کے ذنا کا ارتقاب بھی کر بیٹھتا ہے تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے خصوص اپنے روزے کو جو ہے وہ لغویات سے بچانا چاہیے اسی طرح جو ہے وہ کھانے پینے میں اصراف یہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں اور بعض گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ زور یا اثر کے بعد سے لے کر شام تک جو ہے وہ خواتین بیچاری جو ہے وہ کھانے پینے کے اہتمام میں لگی رہتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں بھوک کی لذت بھی حاصل کریں ایسا نہ ہو کہ دن بھر نفس کو جو ہے وہ پیٹ کو بھوکا رکھا ہوا ہے اور شام کو اس کو اتنے انواع و اقسام کے جو ہے وہ کھانے کے لائیں کہ وہ ساری جو دن کی کافیت جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھیں تو ہمیں روحانی لذت حاصل کرنے کے لیے عبادات کا مزہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ جسم کو کچھ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی لذت سے بھی آشنا کرنا چاہیے دراصل روزے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے اسی طرح عبادات کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرنا چاہیے اور یقین کیجئے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی اور اس میں دل نہیں لگتا بعض لوگ جو ہے افطاری کے بعد اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پھر ان کے لیے نماز تراوی ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان
اور سحری اور افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بعض لوگ اس میں جو ہے وہ دنیا داری یا کسی اور کام میں مصروف رہتے ہیں خاص کر افطاری کے وقت اور بالخصوص جہاں اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو وہاں افطاری کے وقت لوگ بالکل گپ شپ کے اندر اور چلچل لگی رہتی ہے وہ وقت خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دین بر روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو ہم ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ افطاری کرتے ہوئے نماز مغرب میں تاخیر کر لیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو جماعت تو نکل گئی ہے گھر میں ہی پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے نماز ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اولا کے ساتھ جماعت سے جو ہے وہ ادا کریں اور افطاری جو ہے وہ اتنی مطلب یہ کہ کر لیں کہ واپس آ کر ہم کھانا وغیرہ کھا سکیں اور نماز کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے وہ صلی اللہ علیہ نبی نہ اللہ صلی اللہ سید نا محمد والا آلہ وسبی وسلم اللہ صلی اللہ سید نا محمد